വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇതൊരു വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും സോ ഇതൊരു വലിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വരെ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഗ്രാഫിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൊജക്ടർ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഫിലിം പ്രൊജക്ടർ ഉണ്ട് നമ്മൾ പവർ പോയിൻറ്റുകൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജിനെ ഒരു വാളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊജക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പേര് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മളൊരു പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ പേപ്പറിലാണ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് എ ടു ഡി ഫിഗറാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ടു ഡിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടു ഡി വ്യൂ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൻ ഇവിടെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് മാത്രമല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ പല പല പ്ലെയിനുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിനുകളിലൊക്കെ പ്രത്യേകത ഓൾ ദീസ് പ്ലെയിൻസ് ആർ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അങ്ങനെ പെർപ്പെൻഡ് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയുള്ള കുറച്ച് പ്ലെയിൻസിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പലതരം വ്യൂസ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് സോ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇനിയും ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും വന്നിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് എ സ്പിയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പിയർ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പലതരം സോ പലതരം സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സ്പിയറും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ത്രീ ഡി ഓബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പിയർ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇമ്പോസിബിൾ ഇൻ ബൈ മീൻസ് എല്ലാവർക്കും അത് അതേപോലെ ഷെയ്ഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന ഒരു ടു ഡി വ്യൂ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ പല പല ആംഗിൾ എന്നുള്ള വ്യൂസാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് പകർത്തുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പകർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലുള്ള ആ പല വ്യൂസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പിയറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആകെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സർക്കിൾ നമുക്ക് സർക്കിള് മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ വ്യൂസ് പലതരം വ്യൂസ് നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് കാണുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഇതിനകത്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പിയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ത്രീ ഡി ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സോ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് സിലിണ്ടർ എടുക്കാം സോ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പലതരം വ്യൂസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഒബ്സേർവർ ഇവിടെ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ പൊതുവേ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഒബ്സേർവർ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒബ്സേർവർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സപ്പോസ് ഹി ഈസ് ദി ഒബ്സേർവർ അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സേർവർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇയാൾ ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് കാണുക അപ്പം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന വ്യൂവിൽ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വ്യൂവിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്കിത് ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ എന്നുള്ള വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സർക്കിൾ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളും നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളും ക
ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വീട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് ആകെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫൈനൽ നിങ്ങളെ ബിൽഡിങ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കാലങ്ങളൊക്കെ കാലങ്ങളൊക്കെ മാറി സോ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഡി വ്യൂ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വീടിൻ്റെ ത്രീ ഡി വ്യൂ വിത്ത് പെയിൻറ്റിങ് പെയിൻറ്റിങ്ങും ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസും ഫർണിച്ചേഴ്സും വെച്ചുള്ള ത്രീ ഡി വ്യൂസൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്യൂ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ വീട് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു വ്യൂവിനെ നമ്മൾ എലിവേഷൻ എന്നാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് അതേപോലെ ഈ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഈ ഒരു വ്യൂക്ക് നമ്മൾ പ്ലാൻ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ മിക്കവാറും കേട്ടിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ ഗ്രാഫിക്സിലും ഇനിയുള്ള ഡ്രോയിങ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കോണിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഫിലിം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫിലിം ആയാലും എന്തായാലും നമ്മളൊരു വോളിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഫിലിമിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്ലെയിൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നമുക്ക് പലതരം വ്യൂസിന് പല പ്ലെയിൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മിനിമം നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി എച്ച് പി വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദി അതർ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി വി പി അപ്പോൾ എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് പലതരം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ എച്ച് പിയും വി പിയും തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എച്ച് പി വി പി സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വി പി ഇയർ എച്ച് പി ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എച്ച് പി ഇയർ വി പി and here it is hp it is vp appo pala reethiyil namukku the orientation nadatha vendi pattum appo pudhuve horizontal plane um hp ennu parayunnum vertical plane vp ennu parayunnum nammal principal planes enna aanu paraya appo nammal minimum rendu views engilum ella object um varaikkarund onnu vertical plane like project cheyittulla view um adhe pole onnu horizontal plane like project cheyittulla view um nammal വരയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വ്യൂസ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ എച്ച് പി വി പി അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ പല പല ക്വാഡ്രൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ക്വാഡ്രൻ്റെ ഈ പേര് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുക സോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വാഡ്രൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോൺ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രനിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വാഡ്രനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വി പിയിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എച്ച് പിയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എച്ച് പിയിലേക്കും വി പിയിലേക്കും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് എച്ച് പിയിലേക്കും വി പിയിലേക്കും നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എച്ച് പിയിലേക്കും വി പിയിലേക്കും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ പൊതുവെ പ്രൊജക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആകെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ മാത്രമാണ് പ്രൊജക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പതുക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആയാലും ശരി തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആയാലും ശരി നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് കോഡൻ ആയാലും ശരി തേർഡ് കോഡൻ ആയാലും ശരി ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് കോഡൻ്റും തേർഡ് കോഡൻ്റും ഒരേ സമയം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഡനിൽ അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുള്ളൂ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കോഡൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേ സമയം ഒബ്ജക്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്തുന്നേ ഉള്ളൂ സോ ദിസ് ഈസ് ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ഇനി നമ്മൾ ഒബ്സേർവർ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വ്യൂ ആണ് ദർ ഇസ് എ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ അപ്പോൾ ഏത് കോഡനിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വ്യൂവിനാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയും ഇനി അതേപോലെ ഒബ്സേർവർ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും നമ്മൾ നോക്കുമ്പം കാണുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ടോപ്പ് വ്യൂ ഇൻ എനി കോഡർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് തേർഡ് കോഡറിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണും എഗെയിൻ സെയിം അസംഷൻ നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിൻ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് സിമിലർലി ഈ ഒബ്സേർവർ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ബോട്ടം വ്യൂവും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും താഴെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യൂ എന്താണോ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ബോട്ടം വ്യൂ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വ്യൂസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം so these are the different types of views this is the front view this is the top view and right view right side view left side view bottom view and one more is there that is a rear view object inde nera iyal nik ee observer nikkunnade nera opposite nu nammal view cheyanengil that view is known as the rear view of the object nammal rear view mirror ennake kettittund now a, a simple question that is ingane namukku ee views kitti kazhinjal നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ടു ഡിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതേ ഗെയിം നമുക്കിപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടർ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടും ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ നമുക്കൊരു ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്ലെയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഒരു ടു ഡി ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്കാണ് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ആനിമേഷൻ കാണിക്കുകയാണ് സപ്പോസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോഡലാണെങ്കിലും ശരി തേർഡ് കോഡലാണെങ്കിലും ശരി നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് വ്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് പി വി പിയിൽ സപ്പോസ് രണ്ട് ടു ഡി ഫിഗർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണോ നമുക്ക് വ്യൂ കിട്ടുന്നത് സോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള വ്യൂ ഇവിടെ വരും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലുള്ള വ്യൂ ഇവിടെ വരും സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലുള്ള വ്യൂ മേലെ വരും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള വ്യൂ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ അതേപോലെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് ആ വ്യൂസ് രണ്ടും പകർത്തുന്നു സോ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്നുള്ള വ്യൂസ് നമ്മൾ പകർത്തുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പകർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് വ്യൂസ് മിനിമം രണ്ട് വ്യൂസ് എങ്കിലും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്നുള്ള മിനിമം പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻസിലുള്ള രണ്ട് വ്യൂസ് എങ്കിലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോഡനിലും ഫോർത്ത് കോഡനിലും സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർത്ത് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല വാട്ട് ഇസ് എ റീസൺ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ റൊട്ടേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ചോ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ എച്ച് പി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ അറ്റ് ഓൾ ദി കോർട്ടൺസ് എല്ലാ കോർട്ടൺസിലും നമ്മൾ എച്ച് പി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക സെക്കൻഡ് കോർഡനിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കോർഡനിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ രണ്ട് വ്യൂസും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ഈസ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എനി വ്യൂ പേരെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പേരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വലിയ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ
യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു സിമ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വരയ്ക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഇത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഇനി വേറെ രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടി നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഹോമിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമിന് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പ്ലാനിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് എലിവേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി പ്ലാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതായത് ഈ മേലെ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി എലിവേഷൻ അപ്പോൾ ഈ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് അതേപോലെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇത് വീടിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി പ്ലാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിഗർ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂ ഓർത്ത് വരിക എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എലിവേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ആൻഡ് പ്ലാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനും തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനും മാത്രമേ പൊതുവേ ത്രീ ഡി ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻസിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷനും അതേപോലെ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കോഡ്രൻറ്റിലും പഠിക്കാനുണ്ട് എല്ലാ കോഡ്രൻറ്റിലും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലൈൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ്റെ മെത്തേഡ് എച്ച് പി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പർപ്പസിന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇനിയുള്ള സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊ ഡ്രോയിങ്ങുകൾ മെഷീൻ ഡ്രോയിങ് ആയാലും ശരി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോയിങ് ആയാലും ശരി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആസ് പെർ ദി ബി ഐ എസ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂവും ഇവിടെ ഇടുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ ദിസ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ടോപ്പ് വ്യൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി അനദർ വൺ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈസ് എ ട്രാങ്കിൾ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഈസ് എ സർക്കിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി തേർഡ് വൺ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈസ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഈസ് ഓൾസോ എ റെക്ടാങ്കിൾ ഹിയർ ദി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈസ് ദി റെക്ടാങ്കിൾ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഈസ് ദി സർക്കിൾ അപ്പോൾ ഇതൊരു നാലും നാല് ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വ്യൂസ് മാത്രം ഒരു എസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ വരച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഈ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊഷൻ തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊഷനൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ